ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ ക്യാരറ്റ് അച്ചാറാണ് കേട്ടോ ക്യാരറ്റും തക്കാളി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അച്ചാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ബിരിയാണിക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി അച്ചാറാണിത് ഈതൊക്കെയല്ലേ വരുന്നത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നാല് ക്യാരറ്റ് നാല് തക്കാളി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി നാല് പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം ക്യാരറ്റും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പൊടി പൊടിയായി കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് പച്ചമുളക് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും അച്ചാർ പൊടിയും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കടുകും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വിനാഗിരി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബോളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്യാരറ്റിലും തക്കാളിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് വരെ നല്ലവണ്ണം കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാലും മതി പെട്ടെന്നൊക്കെ തയ്യാറാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പേന അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കറി ലീവ്സ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വഴറ്റണം ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അച്ചാറിൻ്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എരുവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ അച്ചാറിന് ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ അച്ചാർ റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഇത് കേട് വരാതെ പുറത്തിരിക്കും കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു